தேவையான ஒரு விஷயம் என்னன்னா அன்றாட வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியமான தேவையான ஒரு விஷயமா இருக்கு உடல்கிடையாது <laughs> எனக்கு மரணம் என்பது உலகத்துல ஐ பேர் இருக்கிறது வந்து என்ன பயம் அப்படின்னா நம்ம போயிட்டோம் இதோட நம்மளோட லைஃப் முடிஞ்சுச்சுன்னா அப்படின்னு பாருங்க அதனாலதான் அந்த டே மட்டும் நமக்கு தெரியாது பிறக்கும் போது நம்ம டே சொல்லிடுவாங்க ஒரு மாசத்துல பழம் கிடக்கும் ஒரு வாரத்துல அப்படின்னு ஏன் அப்படின்னா அது சந்தோஷமான ஒரு விஷயமா நடக்கிறது இந்த டே தெரிஞ்சதுன்னா என்ன சொல்றது எப்படி இது ஒரு விஷயமோ பிறப்பு அப்படிங்கிறது அதே போல மரணம் அப்படிங்கறதும் எனக்கு 
ఫైదా మనసులో ఒక స్పిరిచువల్ లాగా ఉపయోగించుకోవాలి ఫైదా లాగా ఫైదా కర్మణ అంటే యాక్షన్ సేల్ మనం చేయకూడ ఒకరి కార్యం సో ఇదిగా నంబర్ ఒకరికొడి వాడకేయు ఈ మాని చేయకూడదు సో ఫైదా నా ఒకరి నమనల ఇది గురించుకో నమ్మే వాడకే ఈ మాని చేయకూడదు అడుగుదా ఇల నానా అది ప్రశ్న పనొనే అన్నట్టు ఇలా తెలియని ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ వంటి దాని కొంచెం పంచుకో ఇలా తెలియని బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇలా ఇది ఇంత బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎంతో ఇదియో అన ఇలాకేని ఒక అకౌంట్ వంటి సరే డిపాజిట్ నడుతుంది ప్లస్ వన్ కో అన్న క్రెడిట్ అండ్ డెబిట్ రెండు పేర్ మైనస్ ప్లస్ రెండు పేర్ సాదుగా ఎప్పుడు పిరమిడిలో ఉంటుంది ఎప్ప ఆత్మ నా ఒక ఉడల నుంచి ఇదో ఉడలకి నా పోరును అప నా ఎడతికి పోనుకొనియ ఒక విషయం ఏన అని పాతున్నా అప కొలవే వరకు ఒక విషయం ఏన పాతున్నా నా వంటి నాం సేర్తు వెక్క కూడియ నల్లదు కెటదు అదదా என்ன சொல்றோம் ஸ்பிரிச்சுவலா பாவம் புண்ணியம் அப்படினா சொல்றாங்க இல்ல சோ இது நம்ம கூடவே தான் டிராவல் பண்ணோம் அப்ப நம்ம நிறைய விஷயங்கள் வாழ்க்கையில சேர்த்து வைக்கிறோம் இதையும் சேர்த்து வச்சிட்டு இருக்கோம் அண்ணா வேர் இதையும் சேர்த்து வச்சிட்டு இருக்கோம் இப்ப நமக்கு வந்து என்ன சேர்த்து வச்சிருக்கோம் வாழ்க்கையில அப்படினு பார்த்தோம்னா நமக்கு சிலதெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியும் ஆனா அதெல்லாம் நம்ம கூட எடுத்துட்டு போக முடியாது சிலது கண்ணுக்கு தெரியாது ஆனா அதுதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் கூட எடுத்துட்டு போக முடியும் எதெல்லாம் நம்ம எடுத்துட்டு போக முடியாது எதெல்லாம் எடுத்துட்டு போக முடியாது உடல் நம்ம கூட வராது அஃப்கோர்ஸ் அப்புறம் நம்ம சேர்த்து வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் என்னெல்லாம் சொத்து இருக்குது பணம் இருக்குது என் பேரில் வீடு இருக்குது என் பேரில் நிலம் இருக்குது என் பேரில் இதெல்லாம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்னெல்லாம் பேங்க் அக்கௌண்டில் என் பேரில் எவ்வளோ டெபாசிட் போட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லை என்னெல்லாம் வந்து நம்ம நகைகள் பணம் இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சுருக்கோம் ஸோ இது எல்லாம் கண்ணில் பார்க்குறோமோ இது எல்லாமே நம்ம கூட வராது அதாவது நம்ம அடுத்த ஒரு காஸ்டியூம் உடலுக்கு நம்ம போகும்போது அது நம்ம கூட வராது ஆனால் எது வரும் கண்ணுக்கு தெரியாமல் ஒன்று அக்யூமுலேட் ஆகிட்டே இருக்குது சேமிப்பு ஆகிட்டே இருக்குது அதுதான் என்ன ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் அக்கௌண்ட் பாசிட்டிவ் கர்மா நெகட்டிவ் கர்மா இது என்ன ஆகும் அப்படியே வரும் ஸோ அதனால தான் நம்ம எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் வித்தியாச வித்தியாசமாக இருக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கும்போதே நல்ல உடல் ஆரோக்கியமான உடலோடு இருக்குது நம்மலாம் எப்படி இருக்கோம் பர்ஃபெக்ட் பாடி ஏதாவது ஊனம் இருக்கா கண் தெரியாது வாய் பேச முடியல காது கேட்காது கை கால் இல்லைன்னு இல்லை ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு பர்ஃபெக்டாக கிடச்சிருக்கு அப்படின்னாலும் அது யாருடைய ஒரு அதிர்ஷ்டம் என்னுடைய ஐ ஹவ் டன் சம் பாசிட்டிவ் கர்மா ஆஸ் எ ரிசல்ட் ஆஃப் தட் எனக்கு நல்ல பர்ஃபெக்டான ஒரு பாடி கிடச்சிருக்கு உலகத்தில் நிறைய பேர் பார்க்குறோம் பிறக்கும்போதே பிளைண்டாக பிறக்கிறாங்க கண் தெரியாது காது கேட்காது நடக்க முடியாது வாய் பேச முடியாது ஏதோ ஒரு டிசபிலிட்டி வந்து இருக்குது பார்க்குறோம் இல்லையே ஸோ அப்போ நம்ம என்ன கேள்வி கேட்குறோம் வை ஏன் இந்த குழந்தைக்கு இப்படி அப்படின்னு கேட்கும் சிலருக்கு நல்ல அறிவு திறமை நல்லா படிக்கணும் இதெல்லாம் புத்திசாலித்தனம் இதெல்லாம் இருக்கும் சிலருக்கு இதெல்லாம் கம்மியாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிலோ ஆவரேஜ் கூட இருக்கும் சரியாக அண்டர்ஸ்டாண்டிங் படிப்பு திறமை அறிவு இதெல்லாம் வித்தியாசமாக இருக்கும் சிலருக்கு நல்ல ஃபேமிலி ரொம்ப லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் எல்லாம் கிடைக்கும் சிலருக்கு அம்மா அப்பா பேரண்ட்ஸ் கூட என்ன பண்ணிவிடுவாங்க குழந்தைய அப்படியே போட்டுட்டு போயிடுவாங்க அப்படியே ஒரு சிலருக்கு மூணு டைமும் ஒரு நாளில் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற அளவுக்கு பணம் இருக்கும் சில பேர் நம்ம பார்க்குறோம் அவங்களுடைய லைஃப் டைம் ஃபுல்லாக பிளாட்ஃபார்ம்லேயே வாழ்வாங்க பார்த்துருக்கோமா வீடு இருக்காது சாப்பிட்றதுக்கு ஃபுட்டு இருக்காது எதுவுமே இருக்காது அப்படி இருக்கும் சிலருக்கு பிலோ பாவர்ட்டி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ அப்போ எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாச வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம் இல்லை யோசிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருடைய ஒரு தலையெழுத்தையும் கடவுள் ஒவ்வொரு விதமாக என்ன பண்ணிட்டார் எழுதிட்டார் அப்படின்னு கூட நம்ம நினைக்கிறோம் பட் அப்படி கிடையாது உண்மை என்ன இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் அவர் பாசிட்டிவ் அவர் நெகட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் கர்மா ஸோ இது தான் வேலை பண்ணுது ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லா நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ணது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா எல்லாருக்குமே தெரியுமா படித்தது மறந்துடுச்சா ஞாபகம் இருக்கா ஸோ நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா என்ன சொல்லுது ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஒவ்வொரு வினைக்கும் எதிர்வினை உண்டுங்கிறத சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம என்ன செய்தாலும் சரி அதனுடைய 
நல்லதோ கெட்டதோ அதனுடைய தாக்கம் அதனுடைய பாதிப்பு யாருக்கு கண்டிப்பாக வரும் நமக்கு கண்டிப்பாக வரும் ஸோ அதுதான் லா ஆஃப் கர்மா அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இது எப்பயுமே நம்ம வாழ்க்கையில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இதை நிறுத்தவே என்ன பண்ண முடியாது முடியவே முடியாது எப்பயுமே நாம் அதை நிறுத்தவே முடியாது ஸோ அதனால தான் வி ஷுட் பே லாட் ஆஃப் அட்டென்ஷன் ஆன் வாட் வி ஆர் டூயிங் வாட் வி ஆர் திங்கிங் அபவுட் வாட் வி ஆர் ஸ்பீக்கிங் இது எல்லாமே இட் பிகம்ஸ் அவர் கர்மா ஸோ இது தான் நம்மளுடைய பாஸ்ட் கர்மா நம்மளுடைய ப்ரெசென்ட் லைஃப் ஏற்கனவே நம்ம என்னெல்லாம் செய்தோம் இப்போ அதனுடைய ரிசல்ட் நம்ம வாழ்க்கையில் பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ நம்ம என்னெல்லாம் செய்கிறோம் அது தான் என்ன ஆக போகுது நம்மளுடைய ஃப்யூச்சர் லைஃபாக வந்து மாறுது ஸோ கர்மா அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் லைக் அ சீட் ஒரு விதை போல் நிறைய பேர் என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா வாழ்க்கையில் நிறைய பேருக்கு இந்த கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் நிறைய பேர் இது கேள்வியும் கேட்பாங்க என்ன அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த உலகத்தில் தவறு செய்கிறாங்க இல்லை பாவம்னு சொல்லலாம் ஏமாத்துறாங்க போய் சொல்கிறாங்க தவறாக சம்பாதிக்கிறாங்க ஏமாத்துறாங்க இல்லை திருடுறாங்க கொலை அடிக்கிறாங்க போய் பேசுகிறாங்க நிறைய விஷயம் நடக்குது ஆனால் அவங்க எல்லாருமே இப்போ வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்கிறாங்க நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக கண்ணு முன்னாடி பார்க்குறோம் எப்படி இருக்காங்க எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்காங்க ரொம்ப வசதியாக இருக்கிறாங்க டெய்லி காரில் போயிட்டு வராங்க போகிறாங்க நல்லா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம நிறைய டைம்ஸ் நம்ம யோசிப்போம் இப்போ அதனால் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம நம்மளும் என்ன வேணால் செய்யலாங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாமா சே அவங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க ஆனால் தே ஆர் டூயிங் லாட் ஆஃப் நெகட்டிவ் கர்மா ஆனாலும் அவங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாமா பார்க்கக்கூடாதா ஸோ அதுக்கு நம்ம ஒரு விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எப்படி வேணால் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறவங்க இருக்காங்க அவங்க நல்லாவும் இருக்கிறாங்க ஓகேவா ஆனால் நம்ம அங்கே தான் நம்ம ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் கர்மா இஸ் லைக் அ சீடு ஒரு விதை போல் இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு விதை போட்டீங்க அப்படின்னா அது மூணு மாதம் கழித்து பலன் தரும் மூணு வருஷம் கழித்து பலன் தரும் முப்பது வருஷம் கழித்தும் பலன் தரக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது தென்னை மரம்லாம் வளர்ந்து பலன் கொடுக்கணுன்னா எவ்வளோ வருஷம் ஆகும் இப்போலாம் ஹைப்ரிட் இருக்குதுன்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஆனாலும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் இப்படிலாம் இருக்குது சிலதெல்லாம் என்ன ஆகும் உடனடியாக கொடுக்கக்கூடிய சில விஷயங்களும் இருக்குது அப்போ கர்மாங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு விதை போட்டுட்டோன்னா அதுக்கான ஒரு பலன் அது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அதோட இம்பேக்ட் அதோட ரிசல்ட் அது உங்களுக்கு நாளைக்கே வரலாம் அடுத்த மாதம் வரலாம் அடுத்த வருஷம் வரலாம் இல்லைனா அடுத்த பிறவியில் கூட உங்களுக்கு வரலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன ஆகும் வந்தே தான் தீரும் ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது இன்றைக்கி செய்தால் நாளைக்கே அதனுடைய பலன் கிடைக்கும்னா யாருமே தப்பு செய்யவே மாட்டாங்க உலகம் இட் பிகம்ஸ் அ ஹெவன் இல்லையா இப்போ இன்றைக்கி நான் ஒரு தப்பு செய்கிறேன்னா நாளைக்கே எனக்கு தெரியுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ யாருமே என்ன பண்ண மாட்டோம் செய்யவே மாட்டோம் தப்பே செய்ய மாட்டோம் ஸோ அதனால தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் கர்மா இஸ் லைக் அ சீடு எப்போ வேணாலும் அதனுடைய பலன் வரும் கர்மாவை ஏமாற்ற முடியாது நம்ம ஓகேவா ஏன்னா ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு காலையில் சொன்னாங்க சோல் ஆத்மாவில் நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் பதிவாகிட்டே இருக்கும் எவ்ரி திங் என்னெல்லாம் நம்ம செய்கிறோமோ அது எல்லாமே நம்ம சோல்குள்ளே ரெக்கார்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதை யாரும் அழிக்கலாம் முடியாது ஸோ அதோடு தான் நம்ம போவோம் நம்ம அந்த ரெக்கார்டிங்கோடு தான் நம்ம போவோம் அதனால் யாரும் அதை என்ன பண்ண முடியாது அழிக்கலாம் முடியாது ஸோ அதனால தான் அதை ஏமாற்ற முடியாதுங்கிறான் இப்போ சப்போஸ் நான் இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ யார்கிட்டையாவது நான் ஒரு கடன் நான் வாங்குகிறேன் ஒரு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் நான் வாங்குகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் என்னோடய இன்டென்ஷன் என்ன இருக்குது கொஞ்சம் நாள் கழித்து கொடுக்கலாம் ஆனால் கொடுக்கக்கூடாது எப்படியாவது நம்ம ஏமாற்றிட்டு அந்த டென் தௌசண்ட் யாரே வச்சுக்கணும் நானே வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு அப்படி இருக்குது ஆசை நான் அப்படியே நினச்சி உங்களுக்கு என்ன அப்புறம் தரேன் அப்புறம் தரேன் அப்புறம் தரேன்னு சொல்லி ஏமாற்றிட்டு அப்படியே கொஞ்ச நாளில் அவங்களும் கேட்டு கேட்டு பார்த்துட்டு விட்டுடுறாங்க நானும் என்ன ஆகிடுறேன் அப்பா அவங்க கேட்குறத நிறுத்திட்டாங்கன்னு நானும் அப்படியே விட்டுடுறேன் இப்போ இந்த டென் தௌசண்ட் நான் என்ன பண்ணிவிட்டேன் உங்ககிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு திரும்பி கொடுக்கவே இல்லை ஆனால் இந்த கர்மாவோட அக்யூமுலேஷன் இந்த ரெக்கார்டிங் எனக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ இந்த பிறவி ஃபுல்லாக நான் ஏமாற்றிட்டேன் ஸோ வென் ஐ லீவ் திஸ் பாடி அண்ட் ஐ டேக் நெக் நெக்ஸ்ட்டு காஸ்ட்யூம் இன்னொரு உடலுக்கு நான் போகும்போது த சேம் சோல் ஆனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இன்னொரு உடலுக்கு
இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பர்த்துக்கு நான் போனாலும் ஒரு பாயிண்டில் ஐ நீட் டு செட்டில் யுவர் செட்டில் யுவர் அமௌண்ட் இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு டாக்டராக இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நான் உங்கள்கிட்ட வரேன் இப்போ நீங்கள் என்ன எல்லாம் டெஸ்டெல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ தௌசண்ட் தான் உங்களுக்கு எனக்கான ஒரு சார்ஜஸ் ஆகிருக்கும் ஆனால் நீங்கள் எவ்வளோ போடுவீங்க எனக்கு கரெக்டாக கணக்கு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் யார் சொன்னது பயங்கரமாக கணக்கு போடுறாங்க டுவெல் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஓல்டு பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது டென் தௌசண்ட் நான் போய் கேள்வியெல்லாம் கேட்க முடியாது உங்களை எதுக்கு டாக்டர் எதுக்கெல்லாம் போட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டெல்லாம் கேட்க முடியாது அவன் ஈதியாக எடுத்து நான் என்ன பண்ணிவிடுவேன் கொடுத்துட்டு வந்துகிட்டே இருப்பேன் அப்போ எனக்கு தெரியாது நான் ஏற்கனவே வாங்கின ஓல்டு பேலன்ஸ் என்ன பண்ணிட்டேன் செட்டில் பண்ணிட்டேன்னு தெரியாது உங்களுக்கும் தெரியாது நம்மளை ஏமாத்தினாங்க பேலன்ஸ் வச்சுருந்தாங்க கடன் வச்சுருந்தாங்க இப்போ நம்ம கொடுத்து என்ன பண்ணிட்டாங்க சரி பண்ணிட்டாங்கன்னு உங்களுக்கும் தெரியாது ஆனால் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் என்கிட்ட வாங்கிடுவீங்க நான் உங்ககிட்ட என்ன பண்ணி ஆகணும் கொடுத்தே தான் அதனால தான் யாருமே யாரையும் ஏமாத்தலாம் முடியாது எந்த ஒரு கர்மா செய்தாலும் சரி கர்மா ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் ரிவார்டு அப்படின்னா அதனுடைய ரிசல்ட் அதனுடைய ஒரு பலன் தானாகவே நமக்கு வரும் அதை நம்ம தேடி உருவாக்கணும்ல என்ன பண்ணுறதுல அவசியம் இல்லை ஸோ இஃப் யூ ரியலி வாண்ட் டு பி ஹாப்பி பீஸ்ஃபுல் ரிச் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் நல்லா சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு விரும்புகிறோம் வாழ்க்கையில் அமைதியாக இருக்கணும்னு விரும்புகிறோம் நல்லா படித்து வாழ்க்கையில் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகணும்னு விரும்புகிறோம் நல்ல வாழ்க்கை நமக்கு ஏற்படணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இதெல்லாம் நடக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் டெய்லி கடவுள்கிட்ட போயிட்டு என் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும் நல்லா இருக்கணும்னு எத்தனை தடவை சொன்னாலும் என்ன பண்ணி ஆகணும் சொல்லிகிட்டே இருந்தால் போதுமா கடவுளே என் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் வி நீட் டு டூ லாட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் இன் அவர் லைஃப் நல்ல செயல்களை புண்ணிய கர்மங்களை நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய செய்யணும் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ நாம் செய்யணும் செஞ்சால் தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அதுக்கான ரிசல்ட் நம்ம தலை விதியை அப்படி தான் நம்ம எழுதுகிறோம் டெய்லி எழுதிகிட்ருக்கோம் என்னுடைய தலை எழுத்தில் சோகம் கஷ்டம் இல்லை சந்தோஷம் ஹெல்த்து ஆரோக்கியம் இதெல்லாமே நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மானால தான் உருவாகுது அப்போ நாம் எனக்காக நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நான் செய்தால் தான் ஐ கேன் கெட் இட் பேக் அதனால தான் ஒரு ஃபார்முலா நம்ம உலகத்தில் நமக்கு ஸ்பிரிச்சுவலில் ஒரு ஃபார்முலா என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன மற்றவர்களுக்கு கொடுக்குறீங்களோ அது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் திரும்ப கிடைக்கும் இப்போ எனக்கு நிறைய சந்தோஷம் வேணும் வாழ்க்கையில் நான் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் நிறைய நான் வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் எனக்கு வேணும் ரொம்ப சந்தோஷமாக நான் இருக்கணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் நிறைய பேருக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும் எவ்வளோ பேர் கொடுக்குறீங்க கை தூக்கி வெரி குட் எந்த அளவுக்கு நிறைய பேரோட மனசுக்கு நம்ம சந்தோஷம் கொடுக்குறோமோ அவங்க வாழ்க்கையில் சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கு நம்ம காரணமாக இருக்கோமோ நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன நிறைஞ்சிருக்கும் சந்தோஷம் நிறைஞ்சிருக்கும் மற்றபடி சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு இந்த உலகத்தில் நிறைய விஷயங்களை செஞ்சு செஞ்சு பார்க்குறாங்க என்னெல்லாம் செஞ்சு பார்க்குறாங்க என்னெல்லாம் செஞ்சு பார்க்குறாங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு கிளம்புங்க காஷ்மீர் இல்லை வந்து ஊட்டி கொடைக்கானல் இல்லை ஃபாரின் அப்ராட் சந்தோஷமாக இருந்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு போகிறாங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு எவ்ரி சண்டே போங்க ட்ரீட்டு எங்கேயாவது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்லாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போகிறாங்க அதுக்கப்புறமா சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு வேறு என்னெல்லாம் செய்கிறாங்க கோயிலுக்கு போகிறாங்க சினிமாவுக்கு போகிறாங்க ஏன்னா யாருக்கு எதில் சந்தோஷம் இருக்கோ அதுக்கு போகிறாங்க சினிமாவுக்கு போனால் சந்தோஷம்னா அங்கே போவாங்க ஏன்னா கோயிலுக்கு போனால் சந்தோஷம்னா அங்கே போவாங்க ஸோ அப்போ நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம நிறைய விஷயங்களை நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பணம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரெடியாக இருக்கும் ஆனால் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கான ஒரே ஃபார்முலா என்ன மற்றவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுப்பது அவ்வளோ இப்போ இந்த சந்தோஷத்தை கொடுப்பதுங்கும் போது ரிட்டர்ன் நமக்கு அது கிடைக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் we are not vibrating we are not radiating happiness but we are radiating opposite to happiness ortharu namba kashta padutrom ortharuk namba edavadu 
செய்கிறோம் அதனால் அவங்களோட மனசு வந்து சந்தோஷம் இல்லாமல் ஆகுது இப்போ ரிட்டர்ன் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எது கஷ்டம் சொல்லுங்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கறது கஷ்டமா இல்லை சந்தோஷத்தை எடுக்கிறது கஷ்டமா அப்படின்னா அழிக்கிறது கஷ்டமா எது கொடுக்கறது கஷ்டமா இல்லை அதை அழிக்கிறது கஷ்டமா எது கஷ்டம் ஒரே ஒரு வார்த்தை போதும் ஓகேங்களா உங்களுக்கே தெரியாது நம்ம அதை பேசினோம்மான்னு ஏதாவது சொல்லிடுவோம் வார்த்தை ஆனால் அதை அவங்க நினச்சி நினச்சி ஒரு வாரம் என்ன பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க என்னை இன்சல்ட் பண்ணிட்டாங்க என்ன இப்படி சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு நினச்சி வருத்தப்பட்டுட்டு உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி லெவல்லாம் கம்மியாயிரும் ஆனால் நமக்கு அது தெரியவே தெரியாது ஆனால் நம்ம சொல்லியிருப்போம் நாம் ஸோ அந்த கர்மா கூட இட் இட் இஃபெக்ட்ஸ் மை ஹாப்பினஸ் நான் மன அதாவது இன்றைக்கி உலகத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் சொல்கிறது எனக்கு எல்லாமே இருக்குது வாழ்க்கையில் ஆனால் ஒரு நிம்மதி இல்லை இன்றைக்கி நிறைய பேர் நம்மளோட மெடிடேஷன் சென்டருக்கு வரும்போது சொல்லுவாங்க ஸோ அது ஒரு ஒரு டிஸார்டராக கூட இப்போ மனசுக்கு இருக்குது ஸோ அது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது சைக்கலாஜிக்கல் டிஸார்டராக கூட ஆகுது என்ன அப்படின்னா எனக்கு பிரச்சனையெல்லாம் பெருசாக எதுவும் கிடையாது சிஸ்டர் எல்லாம் நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு ஃபேமிலி பிஸ்னஸ்ஸு எல்லாம் போயிட்டுருக்கு ஆனால் ஏதோ ஒரு பயமாக இருக்குது மனசில் இல்லை சந்தோஷமே இல்லை ஒரு மாதிரி இதான் நடந்துருமோன்ட்டு இருக்குது இல்லை ஏதோ ஒரு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு காரணம் வந்து ஒன்றுமே காரணமே அவங்களுக்கே சொல்ல முடியல அப்போ காரணம் என்ன நிறைய கர்மா நெகட்டிவ் கர்மாவோட ஒரு அக்யூமலேஷன் யாருக்கு நிறைய இருக்கோ தே டோன்ட் ஃபீல் ஹாப்பி தே டோன்ட் ஃபீல் கண்டென்ட் இன் தேர் லைஃப் இல்லை ஏதோ மாதிரி தான் அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஏதோ ஆப்போசிட்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் நல்லது செய்கிறதுக்கு ஆப்போசிட்டாக நம்ம செஞ்சுட்டே நிறைய டைம் ஆத்மா நம்ம அதில் இருந்தனால அதனுடைய ஒரு தாக்கமாக நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன ஏற்படுது நம்ம கர்மா தவறாக இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இந்த தாக்கம்லாம் இன்றைக்கி நிறைய உலகத்தில் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து கடவுளுக்கு பயப்படணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் எந்த விஷயத்துக்கு நம்ம பயப்படணும் நம்முடைய கர்மா நான் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆக்ஷனுக்கும் எனக்கு ரிசல்ட் இருக்குங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு ஸோ வி ஷுட் பி ஸோ கேர்ஃபுல் இன் டூயிங் எவ்ரி கர்மா ஸோ இந்த கர்மா நம்ம சொல்கிறது வந்து இப்போ நம்ம நல்ல நிறைய நல்ல புண்ணிய கர்மா செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா எல்லோரும் போய் கோயில் கட்டுறதோ இல்லை வந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் திறக்கிறதோ இல்லை ஃப்ரீயாக வந்து காலேஜஸ் எல்லாம் கட்டி நம்ம எல்லாருக்கும் எஜுகேஷன் கொடுக்குறதோ இதெல்லாம் எவ் ஃபார் எவ்ரிபடி இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் செய்ய முடியுமா இதுதான் நம்ம புண்ணிய கர்மான்னு நினைக்கிறது தேவை கிடையாது அதெல்லாம் எல்லாரும் செய்ய முடியாது பட் எல்லாருனாலையும் செய்யக்கூடிய சின்ன சின்ன நல்ல கர்மாலாம் இருக்குது அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு நீங்கள் உங்கள் எண்ணத்தால் இல்லை உங்களோட வார்த்தையினால் உங்களுடைய டைமை கொடுக்குறீங்க உங்களுடைய ஃபிசிக்கலாக கொஞ்ச நேரம் அவங்களுக்கு ஏதாவது உங்களால் ஒரு ஹெல்ப் பண்ண முடியுது யாராவது மனசு கஷ்டமாக இருக்காங்க அவங்க சரி பண்ணுறதுக்கு உங்களை டைம் கொடுத்து நல்ல வார்த்தையாக நாள் நீங்கள் வந்து பேசுகிறீங்க சொல்கிறீங்க அப்படின்னாலும் சரி உங்களால் முடிஞ்சுதா ஏதாவது ஒரு பணத்தினால் ஏதாவது யாருக்காவது சின்னதாக ஹெல்ப் பண்ண முடிஞ்சுது அப்படின்னாலும் சரி என்ன செஞ்சாலும் சரி சின்னதோ பெருசோ பட் அது எல்லாமே எதில் தான் போகும் பாசிட்டிவ் கர்மா பாசிட்டிவ் கர்மானால் நம்ம அப்படி நினைக்க வேண்டாம் ரொம்ப பெரிய பெரிய விஷயம்லாம் நம்ம செய்யணும் நிறைய பணம் இருந்தால் தான் நம்ம அப்படி செய்ய முடியும் அப்படி கிடையாது சின்ன சின்ன விஷயத்தில் கூட என்ன இருக்குது பாசிட்டிவ் கர்மாவும் இருக்குது சின்ன சின்ன விஷயத்தில் என்ன இருக்குது நெகட்டிவ் கர்மாவும் இருக்குது அண்ட் அவர் கர்மா ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் அவர் தாட்ஸ் நம்ம எண்ணத்திலேருந்து நம்மளுடைய கர்மா ஆரம்பிக்குது எண்ணம்னா என்ன அர்த்தம் நினைக்கிறோம் பாருங்கள் அதிலேருந்து நம்ம எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அது என்ன பாசிட்டிவ் கர்மா அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக நினைக்கிறீங்க ஏன்னா நிறைய பேர் கடவுள்கிட்ட போயிட்டு ஒரு ஒரு டைமே அது கொடுத்து வேண்டுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஆப்போசிட்டாக வேண்டுறது என்ன கடவுளே அவங்க நல்லா இருக்கக்கூடாது அவங்க பிஸ்னஸ் நல்லா நடக்கக்கூடாது எனக்கு இப்படி பண்ணிட்டாங்க அவங்க அவங்கள நீ தான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் என்னால் பழி வாங்க முடியல நீயாவது என்ன பண்ண கொஞ்சம் பழி வாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் அதெல்லாம் செய்வாரா கடவுள் அதெல்லாம் அவர் செய்ய மாட்டார் அவருக்கு அந்த குணமே கிடையாது இப்போ அவரை பற்றி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அதனால் அதெல்லாம் கூட நம்ம அவர்கிட்ட என்ன பண்ணுறோம் நம்ம சொல்கிறோம் நம்ம அப்போ அந்த நினைக்கிறோம் பாருங்கள் ஒருத்தர் நல்லா இருக்கக்கூடாது அவங்க கஷ்டப்படணும் ஏன்னா கஷ்டப்படுத்தினாங்க தானே அதனால் அவங்க திரும்ப என்ன பண்ணணும்
ஸோ அதனால் எப்பயுமே பீ கேர்ஃபுல் இப்போ நம்ம கடவுள்கிட்ட போயிட்டு நல்லா இருக்கக்கூடாதுன்னு வேண்டோம் அப்படின்னா அவங்க நமக்காக திரும்ப என்ன பண்ணுவாங்க அங்கே உட்காந்து நீங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேண்டி இருந்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஆ கரெக்டு பத்து நிமிஷமாக உட்காந்து உங்களை நினச்சி வேண்டுவாங்க ஏன்னா கர்மா இஸ் அ பூமி ரேங்க்னு சொல்கிறாங்களே திரும்பி எங்கே வரும் அது நம்ம கிட்ட தான் வரும் ஸோ எந்த ஒரு பாருங்கள் நம்ம கூட இருக்கிறதே நம்ம பார்க்கலாம் சில நேரத்தில் சம்மந்தமே இல்லாமல் எனக்கு நிறைய பேர் நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க மாரல் சப்போர்ட்டாக இருப்பாங்க பெரிய உதவி பண்ணிட்டு போவாங்க நினச்சே பார்க்கல இவங்க எனக்கு இவ்வளோ பெரிய உதவி பண்ணுவாங்களா ஸோ அது கூட நமக்கு சும்மா வரலை அது கூட எப்படி வந்திருக்கு இட் இஸ் ஆல்சோ ரிசல்ட் ஆஃப் அவர் பாசிட்டிவ் கர்மா நம்மளை சுற்றி நல்ல ஒரு உறவுகள் இருக்காங்க நமக்கு உயிரே கொடுக்குற மாதிரி ஸோ அது கூட ரிசல்ட் ஆஃப் அவர் பாசிட்டிவ் கர்மா சிலருக்கு நம்ம டைம்லி ஹெல்ப் பண்ணுறோன்னா நமக்கு அந்த டைம்லி ஹெல்ப் கிடைக்கும் அது பெரிய விஷயம் அது எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒருத்தர் சென்னை டு பாண்டிச்சேரி ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு காரில் தனியாக வரார் நல்ல பெரிய ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் காலையில் மூணு மணிக்கு கிளம்பி வரும்போது ஒரு ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு நடுவில் ஈஸியார் ரோடில் ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுது அவர் இப்போ அவர் அந்த லாரி இடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க அந்த லாரி இடித்தனால அவர் மயக்கம் போட்டுட்டார் உள்ளே இருக்கிறார் ஆனால் அவர் ஃபெயிண்ட் ஆகிட்டார் அவர் காதிலேருந்து ரத்தம் வந்துகிட்டே இருந்திருக்கு ஒன் ஹவர் அதே போல் இருந்திருக்கார் ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு அந்த சைடு டூ வீலரில் வந்தவங்க பார்த்து கொண்டு போய் ட்ராமாவில் சேர்த்து காப்பாற்றிட்டாங்க அந்த டாக்டர் சொன்னார் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் லேட்டாக கொண்டு வந்திருந்தால் கூட பிளட்டு லூஸ் அவ்வளோ ஆகிருக்கு அதனால் காப்பாற்றிருக்க முடியாது கரெக்ட் டைமுக்கு வந்துட்டீங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்புறம் அவங்க ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டாங்க ஸோ அந்த டைமில் பாருங்கள் அவருக்கு என்ன கிடச்சிருக்குது டைம்லி ஹெல்ப் நேரத்தில் ரொம்ப முக்கியமான நேரத்தில் ரொம்ப அவசரமான நேரத்தில் தேவையான நேரத்தில் அவருக்கு ஒரு ஹெல்ப் கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறோம் அவரோட புண்ணிய கர்மான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அப்போ நம்ம யாருக்காவது ரொம்ப எமர்ஜென்சி ரொம்ப தேவையான ஒரு நேரம் அவங்க மனசுக்கோ இல்லை அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்துலேயோ ரொம்ப தேவையான நேரத்தில் நம்ம ஒருத்தருக்கு உதவி செய்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் அந்த ஒரு புண்ணிய கர்மா அவங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த பெரிய ஒரு பிளஸ்ஸிங் ஆசீர்வாதம் அது நமக்கு எப்போ ரொம்ப கஷ்டமான டைமோ அப்போ என்ன பண்ணோம் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணோம் அதனால தான் தர்மம் தலை காக்கும்னு சொல்கிறாங்களா அப்படின்னா நம்ம நெ செய்யக்கூடிய நல்ல கர்மங்கள் காரியங்கள் அதனுடைய சேமிப்பு நமக்கு என்ன ஆகும் நம்ம கஷ்டமான சூழ்நிலையில் நம்மளை வந்து காப்பாற்றும் ஆனால் நம்மளுடைய அட்டென்ஷன்லாம் எதில் இருக்குது அப்படின்னா எதை சேர்த்து வைக்கிறதுல இருக்குன்னா நம்ம எதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போக போகிறோமோ அதை சேர்த்து வைக்கிறதுல நம்ம அட்டென்ஷன் எப்படி இருக்குது கம்மியாக இருக்குது எதெல்லாம் இங்கே விட்டுட்டு போக போகிறோமோ அதை சேர்த்து வைக்கிறதுல நம்மளோட அட்டென்ஷன் எப்படி இருக்குது அதிகமாக இருக்குது நிறையா பணம் சேர்த்துக்கணும் நிறைய சொத்து சேர்த்துக்கணும் மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அதில் தான் நம்மளோ அட்டை அட்டென்ஷன் கவனங்கிறது இருக்குது ஆனால் இதை சேர்த்துக்கிறதுல நமக்கு என்ன இல்லை அவ்வளோவா அட்டென்ஷன் நம்ம கொடுக்கறது இல்லை பட் இதுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் நம்மளுடைய அட்டென்ஷன் நம்ம கொடுக்கணும் டூ லாட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் கர்மா ஆஸ் மச் ஆஸ் பாசிபிள் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் உங்களால் எது முடியுமோ அது மூலமாக என்ன பண்ணலாம் டூ இட் டூ இட் வித் யுவர் ஃபிசிக்கல் பாடி வித் யுவர் வேர்ட்ஸ் வித் யுவர் டைம் வித் யுவர் வெல்த் இல்லையா வித் யுவர் எவ்ரி திங் யூ ஹாவ் எதுனாலெல்லாம் நம்ம முடியுமோ வி கேன் டூ லாட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் கர்மா ஈவன் வித் யுவர் பியூர் தாட்ஸ் யூ கேன் அக்யூமுலேட் லாட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் கர்மா ஸோ அதை நம்ம நிறைய வந்து செய்ய முடியும் ஸோ இந்த கர்மாவில் இன்னொரு விஷயம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனால தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எந்த ஒரு விஷயம் நம்ம வாழ்க்கையில் நடந்தாலும் சரி நம்ம சில விஷயம் ந நடக்கிறோம் இட் இஸ் டோட்டலி அன்ஃபேர் எனக்கு இப்படி நடந்திருக்கவே கூடாது அநியாயமாக நடந்துருச்சு அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா ஆனால் அப்படி கிடையவே கிடையாது எவ்ரி திங் ஹேப்பனிங் இன் மை லைஃப் அண்ட் எவ்ரி திங் ஹேப்பனிங் இன் எவ்ரி ஒன்ஸ் லைஃப் இஸ் ஃபேர் நியாயமாக தான் நடக்குதே தவிர எப்படி நடக்கிறதில்ல அநியாயமாகலாம் நடக்கிறதில்ல ஏன்னா அதுக்கு பின்னாடி என்ன ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கு ஒருத்தர் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ரொம்ப நல்ல கொஞ்சம்தான் முயற்சி பண்ணுறாரு ஆனால் நிறைய பெரிய சக்ஸஸ் அவருக்கு கிடைக்கிது முன்னேற்றம் அடைகிறார் ஆனால் இப்போ நான் இருக்க நான் வந்து ரொம்ப நல்லா அதில் எனக்கு அறிவு புத்திசாலித்தனம்லாம் இருக்குது ஆனால் நான் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி பல வருஷம் ஆகியும் அந்த முன்னேற்றம் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது ரொம்
லக்னா எப்படி உருவாச்சு அது கேட்டுற நல்ல கர்மா செஞ்சுருக்காங்க ஒருத்தர் இன்னைக்கு சந்தோஷமாக வாழ்கிறாங்கன்னா அதுக்கு பின்னாடி அவங்களுடைய கர்மா இருக்குது நல்ல செயல்கள் இருக்குது அதனால் சந்தோஷமாக இருக்காங்க ஒருத்தர் கஷ்டப்படுறாங்கனாலும் அதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குது உங்களுடைய கர்மா வேலை பண்ணுது இப்போ நம்ம நிறைய பேர் உலகத்தில் நம்ம எஸ்பெஷலி நம்ம இந்தியாவில் நிறைய பெக்கர்ஸ் பார்க்குறோம் பிச்சைக்காரங்களாம் பார்க்குறோமா ஸோ அவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது பாவமாக இருக்கும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்னலில் நின்றுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க பிச்சை எடுக்கும் போது ஒரு குழந்தைய வச்சுருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா ஏன்னா நிறைய இந்த தடவை நான் பார்த்துருக்கேன் பாவமாக இருக்கும் அந்த குழந்த சின்ன குழந்த அப்போ தான் பிறந்த குழந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த குழந்தையோட கையை நீட்டி என்ன பண்ண வைப்பாங்க பைசா கேட்க வைப்பாங்க அப்போ அந்த குழந்தையோட பாகியம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அதனுடைய ஒரு தலை விதி பிறந்த உடனே எங்கே இருக்குது எதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் ஸோ அப்போ ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் நம்ம அந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்க யாரை பார்த்தாலும் எந்த விஷயத்தை பார்த்தாலும் நமக்கு மனசுலேருந்து ஒரு வார்த்தை வரும் என்ன வரும் ஐயோ பாவம் ஏன் பாவம்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா அங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது என்ன அவங்க சேர்த்து வச்சுருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் கருமா பாவம் அதுதான் அதை வந்து அந்த நிலைக்கு அவங்கள வந்து கொண்டு போகும் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி நினைக்கிறோம் இல்லையா நிறைய பேரோட பணத்தை ஏமாத்திடுறாங்க கொள்ளை அடிச்சிடுறாங்க பேங்க்லேருந்து கடன் வாங்கிட்டு என்ன பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க திரும்ப பல கோடி பல லட்சம்லாம் திரும்ப கட்ட மாட்டேங்கிறாங்க இப்படியெல்லாம் நிறைய நடக்குது அவங்களாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம நினைக்கவே வேண்டாம் ஸோ அவங்களுடைய அந்த பிறவியில் அவங்க வேணால் நல்லா இருக்கலாம் மேபி பார்க்குறதுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய நிலையெல்லாம் எப்படி இருக்கும் நிறைய பேரோட பணத்தை இந்த மாதிரி திருடுறவங்க ஏமாத்துறவங்க இது அவங்களோட நிலையெல்லாம் என்னவா இருக்கும் ஒரு பிறவி ஃபுல்லாக தே நீட் டு பெக் ஃபார் எவ்ரி டைம் ஆஃப் ஃபுட்டு ஒவ்வொரு வேலை அவங்க சாப்பிட்றதுக்காக என்ன பண்ணி ஆகணும் தே நீட் டு பெக் அதுக்காக நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கவங்கள்ட்ட போயிட்டு அப்படி சொல்லிட வேண்டாம் பாவம் செஞ்சீங்க அனுபவிக்கிறீங்கன்னு இட்ஸ் ஃபார் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எல்லாத்தையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ எதுவுமே காரணம் இல்லாமல் ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிறது இல்லை ஒருத்தர் நல்லா இருக்காங்க நல்லா இல்லை அப்படின்னாலும் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அவரவர்களுடைய கர்மா பட் இந்த கர்மா மாறுமா அப்படின்னா நம்ம நிறைய பாசிட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் நம்ம பண்ணுறோம் புண்ணிய கர்மா பண்ணுறோன்னா பாவம் எல்லாம் அழிஞ்சிருமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக பாவம் எல்லாம் அழியாது ஆனால் அது லேஸ் ஆகும் அது என்னாகும் நம்ம வந்து அதை அனுபவம் செய்கிறது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும் இப்போ உங்கள் கிட்டே வந்து கடன் வாங்கிட்டீங்க ஓகேவா அவங்களுக்கு டென் லேக்ஸ் கடன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க பட் யூ ஸ்டார்ட் யூ ஹவ் ஸ்டார்டட் அ பிஸ்னஸ் ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு மாதமான நல்லா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் வர ஆரம்பிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த டென் லேக்ஸ் கடனை நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு உங்கள் முன்னாடி அது எப்படி இருக்கும் ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு கடன் இருக்குது ஆனால் எனக்கு அது என்ன கிடையாது ரொம்ப பெருசாக கிடையாது ஏன்னா என்னோட என்னோடய ஏர்னிங் இப்போ அதிகமாக இருக்குது அதனால் எனக்கு கடன் ரொம்ப லேஸாக தெரியுது எனக்கு மனசுக்கு பாரமாகவோ சுமையாகவோ டிஸ்டர்பன்ஸாகவோ இல்லவே இல்லை ஸோ அதே போல் தான் எல்லாருமே தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ என்ன பண்ணி வச்சுருப்போம் இதை செஞ்சு வச்சுருப்போம் நாம் ஆனால் இது நமக்கு லேஸ் ஆகிடும் எப்போ வென் வி ஸ்டார்ட் டூயிங் லாட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் ஸோ அதுதான் நம்ம பார்க்கணும் அது நம்ம என்ன செய்ய முடியும் என்ன செஞ்சிட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறத அட்டென்ஷன் வைக்கணும் அதே போல் எதை பாசிட்டிவ் ஆக்ஷன் நம்ம சொல்ல முடியும் புண்ணிய கர்மானால் அதுக்கு ஒரு ரூல் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன ஒரு நல்லது செய்தாலும் சரி அதில் நமக்கு வந்து எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காத ஒரு தன்மை நம்ம வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னா சுயநலம் இல்லாமல் செய்கிறது ரிட்டர்னில் எதையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்கிறது அதுக்கு பேர் தான் என்ன புண்ணியம்னு சொல்ல முடியும் ஆனால் நமக்கு ஒரு சுபாவம் இருக்குது என்ன செஞ்சாலும் சரி உடனே என்ன பண்ணுவோம் நம்ம உடனே என்ன பண்ணுவோம் எல்லோரும் யோசிச்சு சொல்லுங்கள் எதிர்பார்க்குறமா இல்லையா ரிட்டர்ன் கொடுக்கணும்னு ஒன்றும் வே ஒன்றும் வேண்டாம் ஒரு சிம்பிள் ஒரு விஷயம் நம்ம எங்கேயாவது ரோடில் நம்ம டூ வீலரில் போயிட்டுருக்கோம் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எங்கே போகணும் சரி வாங்க நான் கொண்டு போய் விடுறேன்னு சொல்லி பஸ் ஸ்டாண்டில் ஸ்டாப் பண்ணுமா இங்கே ட்ராப் பண்ணுமா சரி நான் ட்ராப் பண்ணுறேன்னு விட்டுட்டு போவோம் அதே ஒன் வீக் கழித்து நம்ம நடந்து போயிட்டுருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க வராங்க டூ வீலரில் நம்மளை இப்படி பார்த்துட்டு பார்க்காம அப்படியே போயிடுறாங்க மனசுலேருந்து என்ன வரும் நேச்சுரலாக
அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடும் ஆனால் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் என்னால் ஒரு ஹெல்ப் பண்ண முடியுது அண்ட் ஐ ரியலி ஃபீல் ஹாப்பி டு ஹெல்ப் அதர்ஸ் அப்படின்னா நான் ஏன் பண்ணக்கூடாது ஒரு நல்லது எனக்கு பண்ண முடியுது பண்ணும்போது எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கு பாருங்கள் நமக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு வேறு ஒன்றும்லாம் பண்ண வேண்டாம் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள் வாழ்க்கையில் ஸோ என்னால் பண்ண முடியும் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது பண்ண பிடிக்குது நான் பண்ணுறேன் ஏன் நம்ம அவங்கக்கிட்டேருந்து ரிட்டர்ன் எதிர்பார்க்கணும் நான் இவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுறேன்ல நீ ஏன் பண்ணல நான் இவ்வளோ செஞ்சேன்ல நீ ஏன் செய்யலை ஈவன் நம்ம இப்போ படிக்கும்போதே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொலீக்ஸ் கிட்டேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நிறைய விஷயங்களை நான் செய்கிறேன்ல அவங்க ஏன் செய்யலை அப்படின்னு ரிலேஷன்ஷிப்பே பிரேக் பண்ணிடும் இல்லையே ஒவ்வொரு விஷயத்துலேயும் நமக்கு எதிர்பார்ப்பு 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 சுயநலம் நான் செஞ்சேன்னா இன்னொருத்தர் நம்ம அவங்க நமக்காக என்ன பண்ணணும் ஏதாவது செஞ்சே தீரணும் நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் செஞ்சேன்னா அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டாக தான் எனக்கு அதிலேருந்து என்ன பண்ணணும் ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு மைண்ட் செட் நமக்கு இருக்குது இப்போ அதை நம்ம மாற்றிக்கணும் என்ன மாற்றிக்கணும் கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்காதெல்லாம் நம்ம படிச்சுருக்கோம் இல்லையா அப்படின்னா நம்மளால் என்ன முடியுமோ அதை நீங்கள் செய்யுங்க ரிட்டர்ன் உங்களுக்கு எப்போ கிடைக்குமோ யார் மூலமாக கிடைக்கணுமோ தேவையோ அப்போ கிடைக்கும் ஏன்னா கர்மா ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் ரிவார்டு கர்மா ரிட்டர்ன்ஸ் நம்ம ஏன் அவங்கக்கிட்டே தான் எதிர்பார்க்கணும் இல்லையா உங்களுக்கு எப்போ என்ன உதவி தேவையோ யார் மூலமாக எப்பயும் உங்களுக்கு அது கிடைச்சிக்க தான் போகுது நம்ம ஏன் அவங்கக்கிட்ட எதிர்பார்க்கணும் நான் இவ்வளோ செஞ்சேன்லன்னு ஏன் நினைக்கணும் நம்ம இல்லையா ஸோ அதை நம்ம டோட்டலாக நம்ம விட்டுறணும் ஸோ டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் எனி திங் ஃப்ரம் யுவர் பாசிட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் இன்றைக்கி உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒன்று கிடைக்கணும் அஃப்கோர்ஸ் அவங்க ரிட்டர்ன் பண்ணாட்டினா கூட நம்ம கோயில் அந்த மாதிரி ஒரு இடங்களுக்கு செய்யக்கூடிய விஷயத்தில் கூட என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு டியூப்லைட்டில் கூட சின்னதாக என்ன எழுதியிருப்பாங்க அவங்க பேர் எழுதியிருப்பாங்க எதுக்கு எழுதணும் எதுக்கு எழுதணும் பப்ளிசிட்டி இல்லை இந்த காலத்தில் அதை என்ன சொல்ல அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லோரும் நான் தான் செஞ்சேங்கிறது தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ இந்த நான் தான் செஞ்சேன்னு தெரியணும்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இது என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம செய்யக்கூடிய பாசிட்டிவ் ஆக்ஷன் கர்மா அதனுடைய பலம் அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து குறைச்சிடும் ஸோ இதை தான் நம்ம கவனம் வைக்கணும் அதனால தான் நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கை செய்கிறது ஒரு நல்ல காரியம்னா இந்த கைக்கு செய்கிறது இந்த கைக்கு கூட என்ன பண்ணக்கூடாதா தெரியக்கூடாதா ரைட் ஹேண்டு செய்கிறது லெஃப்ட் ஹேண்டு கூட தெரியக்கூடாது அப்படின்னா நீ மறைமுகமாக செய்யுங்க நல்லது செய்கிறீங்கன்னா அப்படி செய்யுங்க மறைமுகமாக செய்யுங்க அதுக்கே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பப்ளிசிட்டின்னு சார் ஸோ அதுதான் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது அப்போ நீங்கள் செய்யக்கூடிய கர்மாவோட ரிசல்ட் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய பலன் அது உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படியே கிடைக்கும் இன்னும் நிறைய பாசிட்டிவ் கர்மா செய்கிறதுக்கான ஸ்ட்ரென்த்தும் நமக்குள்ளே கிடைக்கும் இல்லை நம்ம நிறைய பப்ளிசிட்டி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நமக்கு நல்லவங்கன்னு மற்றவங்க நம்மளை பார்க்கணும் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம செய்கிறோம் இல்லை ரிட்டர்ன் நமக்கு எதாவது கிடைக்கும்னு செய்கிறோம் அப்படின்னாலும் அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன ஆகிடுது வீக் ஆகிடும் ஸோ டூ லாட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் கர்மா பட் வித்தவுட் எனி எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஸோ அது முக்கியமான நம்மளுடைய கர்மாவோட ரூலாக வந்து நம்ம வச்சுக்கணும் அது நம்ம குடும்பத்துக்கு செஞ்சாலும் சரி இல்லை யாருக்கு நாம் செய்தாலும் சரி ஆனால் ஒரு விஷயம் நம்ம கிளியராக இருக்கணும் யாராவது நம்ம கஷ்டம் கொடுக்குறாங்க யாராவது நம்மளை நமக்கு வந்து பாசிட்டிவ் கர்மாவுக்கு நெகட்டிவாக செஞ்சிட்ருக்காங்க அப்படின்னா ஹவு வி கேன் ஃபேஸ் தெம் நம்ம அவங்கள எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் நல்லது செய்கிறவங்களும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறவங்களும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க நீங்கள் சும்மா இருந்தால் கூட அவங்கள என்ன பண்ணுவாங்க சிலர் ஏதாவது டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க அவங்க அவங்களால என்ன பண்ணுறது நம்ம நல்லவனுக்கு நல்லவனாக இருக்கலாம் கெட்டவனுக்கு அப்படின்னு என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க கெட்டவனாக இருன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஓகே நம்ம எப்படி இருக்கலாம் நல்லவங்களுக்கு நல்லவங்களாக இருக்கலாம் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை நமக்கு கெட்டவங்களாக இருக்கிறாங்க என்ன பண்ணுறது நிறைய பேருக்கு அவங்க ஹீரோவாக இருப்பாங்க நமக்கு வில்லனாக இருப்பாங்க நமக்கு வில்லனாக இருப்பாங்க ஆனால் நிறைய பேருக்கு ஹீரோவாக இருப்பாங்க இப்படியெல்லாம் நடக்குதா எனக்கு மட்டும் ஏன் எங்கிட்ட மட்டும் ஏன் இப்படி இருக்காங்க எல்லாருக்கிட்டையும் நல்லா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரும் என்ன மட்டும் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்கன்னா நிறைய பேருக்கு நல்லது செய்கிறாங்க எனக்கு மட்டும் இன்க்ரிமெண்ட் போட மாட்டேங்கிறாங்க எல்லாருக்கும் இன்க்ரிமெண்ட் போட்டு கொடுக்குறாங்க அப்படின்லாம் இருக்கும் எனக்கு மட்
But uh, keep in your mind that I should radiate always positive karma. If we are able to do this, we can't do anything like that. We can't do anything like that. So, who is the positive karma that we are able to do this? You are not able to do this, you are not able to do this, you are not able to do this. Who is the one who is able to do this? Who is the one who is able to do this? நல்லா சத்தமாக சொல்லுங்கள் யார் என்னுடைய நெகட்டிவ் கர்மாவோட இம்பாக்ட் என்ன நல்லவனாக இருக்க விடாது நல்லதாக இருக்கணும்னு நினைப்போம் ஆனால் நம்மளை என்ன பண்ணாது இருக்க விடாது இங்கே தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நாம் நல்லதாக ஆகணும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம திரும்ப நெகட்டிவ் கர்மா செய்யாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த கலியுகம்னாலே என்ன சொல்கிறோம் எல்லாமே அதர்மம் கெட்டது அநியாயம் இதெல்லாம் தான் நடக்குதுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு உலகத்தில் இருந்துட்டு நம்ம நல்லவங்களாக இருக்கணும்னா கஷ்டமாக ஈஸியாக கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஈஸியெல்லாம் கிடையாது உங்கள் ஆஃபீஸில் உங்கள் வீட்லையே நீங்கள் நல்லவங்களாக இருக்கணும்னா கூட என்ன பண்ணணும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு அதிகமாக நம்ம கஷ்டமும் கொடுப்போம் கொடுக்குறோமா இல்லையா அன்பாகவும் இருப்போம் அதே சமயத்தில் அதிகமாக கஷ்டமும் யாருக்கு கொடுப்போம் அதிகமாக தொல்லை கொடுக்கறது அவங்கள டென்ஷன் ஆக்குறது அவங்கள கோவப்படுத்துறது இதெல்லாம் எங்கே நடக்கும் வெளியே விட எங்கே நடக்கும் வீட்டில் கூடவே இருக்கிறவங்க கிட்ட நடக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கும் நமக்கும் ரொம்ப க்ளோஸான கர்மிக் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்குது அப்போ நம்ம நல்லதாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா கூட நம்ம மாறி கர்மா செய்துட்டு இருப்போம் அது ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த கர்மிக் அக்கௌண்ட்ஸ் இதை நம்ம சரி பண்ணணும் திரும்ப யாருக்கும் நம்ம அது போல் நெகட்டிவாக எதுவும் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னா வி நீட் டு ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் வில் பவர் நமக்கு நிறைய என்ன தேவையாக இருக்குது மனோபலம் பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுக்கு பாசிட்டிவாக வாழ்கிறதுக்கு நல்லவங்களாக இருக்கிறதுக்கு நல்ல கர்மங்களை செய்கிறதுக்கு நிறைய நமக்கு வில் பவர் வேணும் ஸோ அந்த வில் பவர் அதுதான் ரோல் ஆஃப் காட் இன் அவர் லைஃப் இல்லைன்னா கர்மா நான் என்ன செய்கிறனோ அது எனக்கு திரும்ப கிடைக்க போகுது ஓகேவா அப்போ வாட் இஸ் காட்ஸ் ரோல் இன் மை லைஃப் இன் எவ்ரி ஒன்ஸ் லைஃப் அப்படின்னா வென் வி கனெக்ட் வித் த சுப்ரீம் வித் காட் அவருடைய குணங்கள் அவருடைய சுபாவம் அவருடைய தன்மை இதெல்லாம் யாருக்கு வர ஆரம்பிக்கும் நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும் மன்னிக்கிறது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பொறுமையாக இருக்கிறது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நெகட்டிவாக இருந்தாலும் பாசிட்டிவாக இருக்கிறது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா கடவுள் அப்படி தான் இருக்கார் இருக்கிறாரா என்ன தான் அவரை திட்டுங்க அவர் என்ன பண்ணுவார் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அவர் என்ன பண்ண மாட்டார் சாபம்லாம் கொடுக்க மாட்டார் மூணாவது கண்ணை திறந்து என்ன பண்ணிக்க மாட்டார் நம்மளை எரிச்சிட அழிச்சிடலாம் மாட்டார் சப்கோர்ஸ் அவர் எப்படி இருக்கார் ஹீ இஸ் அ பாயிண்ட் ஆஃப் லைட் எப்படி நான் ஆத்மா ஒரு ஒளியோ அதே போல தான் பரம் ஆத்மாவும் எப்படி இருக்கார் ஹீ இஸ் அ லைட் பட் ஹீ இஸ் த ஓஷன் ஆஃப் ஆல் குவாலிட்டிஸ் எல்லா குணங்களும் எல்லா சக்திகளும் அவர்கிட்ட இருக்கு நீங்கள் ஒரு டூ மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ் அவர் கூட கனெக்ட் ஆனாலும் பேட்ரியை சார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஆத்மாக்குள்ள அவருடைய குணங்கள் என்ன ஆகிடும் சார்ஜ் ஆகிடும் இல்லையா நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேட்ரி உங்களோட மொபைல் சார்ஜில் போட்டாலும் அதுக்கான சார்ஜிங் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு நடக்கும் அதே போல் தான் நாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம ஃபோக்கஸ்டாக நம்மளுடைய எண்ணங்கள் சிந்தனைகளை பல விஷயத்துலேருந்து விலக்கி அவரை ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் நம்ம கனெக்ட் ஆனோம் அவர் கூட அப்படின்னா அந்த சார்ஜிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் நமக்குள்ளே நடக்கும் ஸோ அவருடைய பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் நமக்குள்ளே வரும் நல்லதாக இருக்கிறதுக்கு நல்லவங்களாக இருக்கிறதுக்கான ஒரு குணம் சக்திகள் என்ன ஆகும் நமக்குள்ள நமக்கு வரும் வேற வழியே கிடையாது வேற நம்ம வந்து நல்ல நம்ம நம்மளுடைய கர்மா நல்லா ஆக்கிக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பர்சனாலிட்டி மாறணும் இல்லையா ஸோ அந்த பெரிய மாற்றம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா இப்போ பழி வாங்கிறதுலேருந்து நான் வந்து மன்னிக்கிறதுக்கு போகணும் ஓகேவா ஒருத்தர் ஏதாவது எனக்கு கெட்டது செஞ்சிட்டாங்கன்னா அதுக்கு பின்னாடியே மனசு போதா இல்லையா என்னை இன்சல்ட் பண்ணிட்டாங்க பண்ணிட்டாங்க எந்த ஒரு டைம் கிடைக்குதோ திரும்ப நான் அவங்கள என்ன பண்ணணும் அதே போல் எல்லாரும் முன்னாடி இன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னு மனசு அது பின்னாடியே போயிட்டே இருக்கும் அதே நினைக்கும் பல நாள் பல வருஷம் கூட நினச்சிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுலேருந்து மாறி நம்ம அதை சரி போயிட்டு போட்டோம் அப்படின்னு நம்ம விடுறோம் மன்னிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற அந்த குணமும் நமக்கு தேவைதானே அந்த பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நமக்குள்ளே வரணும் இல்லை ஸோ த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வில் பிகம் வெரி நேச்சுரல் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வில் பிகம் வெரி ஈஸி ஃபார் அஸ் when we connect ourselves every day with the supreme so iraivan kuda namba daily evlo connect aagiramo avara pol aagamudu padanal da namba solranga ulagathile 
நம்ம டெய்லி யார் கூட கனெக்ட் ஆகிறோமோ அவங்களோட வைப்ரேஷன்லாம் நமக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் சேராது ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்காங்க அவங்களே நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் உங்களுக்கு என்ன வரும் டென்ஷன் சீக்கிரமாக வரும் யார் அமைதியாக இருக்காங்க அவங்கள நினச்சிங்கன்னா அமைதியாக வரும் ஆனால் இந்த உலகத்தில் யார் அப்படி இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை அவர் மட்டும்தான் ஓஷன் ஆஃப் பீஸ் அமைதியோட கடல் இல்லையா அன்பின் கடல் லவ் இஸ் காட் அண்ட் காட் இஸ் லவ் இல்லை அன்பே சிவம்னா ஒவ்வொரு ரிலீஜன்லேயும் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ நமக்கும் அந்த குணம் அந்த குவாலிட்டி நமக்கு வந்து வரும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்மளுடைய கர்மா நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னா அவரை நம்ம நினைக்கும் ஸோ ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆஸ்பெக்ட் டு சேஞ்ச் அவர் டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அவர் பர்சனாலிட்டி டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அவர் செல்ஸ் ஸோ மெடிடேஷன் இஸ் அ இம்பார்ட்டண்ட் டூல் டு ப்ரிங் அ லாட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இன் அவர் கர்மா ஸோ அதனால் நம்ம இந்த கர்மாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இதெல்லாமே உங்களுக்கு கவர் ஆகிருக்கும் ஸோ அதனால் எப்பயுமே நம்ம மற்றவங்க எல்லார்கிட்ட இருந்தும் பிளஸ்ஸிங்ஸ் இவங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கான கர்மா நம்ம செய்வோம் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக நம்மளை நினைக்கிற மாதிரியான கர்மா நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது நம்ம செய்யக்கூடாது நம்மளோட ப்ரெசன்ஸ் எல்லோரும் விரும்பணும் நம்மளோட ஆப்சன்ஸ் எல்லோரும் என்ன பண்ணக்கூடாது என்ஜாய் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வீட்டில் இவங்க இல்லையா அப்பா நிம்மதி ஆஃபீஸ்க்கு இன்றைக்கி வரலையா இப்போ ஒரு வாரம் வராட்டி கூட நிம்மதி அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது ஏன் வரலை என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்கணும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் ஏர்னிங் ப்ளஸ்ஸிங்ஸ் ஃப்ரம் அதர்ஸ் இப்போ அதை அடையணும் அப்படின்னா வி ஷுட் டூ சச் ஆக்ஷன்ஸ் ஆக்ஷனுங்கிறது நம்மளோட தாட்ஸ் வேர்ட்ஸ் ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு ஸோ இதில் நம்ம எல்லாருமே அட்டென்ஷன் வைப்போம் ஸோ என்னுடைய ஒரு தலை விதியில் தலையெழுத்து என்னுடைய ஃப்யூச்சர் இது எல்லாத்தையுமே க்ரியேட் பண்ணக்கூடியது நான் தான் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுப்போம் So let us start creating a very uh, bright destiny, very bright future. We will be able to get out of the world. We will be able to get out of the world. We will be able to pay attention on the present. Don't think more about the future. Automatically, that is the same thing. So now we will be able to get out of the world. So we will be able to get out of the world. So we will be able to get out of the world. So just for 2-3 minutes, let's see. Om Shanti.